Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fajar Custom Pen Oke teman-teman, untuk proyek kita kali ini Cat ulang velg motor Yang mana velg motor ini terdapat warna anodizingnya Nah bagaimana sih cara merontokkan Ataupun menghilangkan warna anodizingnya ini Tanpa menggunakan soda api Melainkan hanya menggunakan amplas Sesuai dengan permintaan teman-teman ya Oke langsung saja simak videonya Oke teman-teman Untuk proses pengecatannya Agar hasil catnya nanti bisa kuat Tidak mudah terkelupas Untuk yang pertama Bekas anodizingnya ini kita bersihkan ya teman-teman Dan untuk membersihkannya ini sangat susah ya Kalau cuma diamplas seperti ini Untuk membersihkannya ini sangat susah sekali ya Ini tidak bisa diamplas karena ini bukan cat ya teman-teman Makanya susah untuk dibersihkan Jika proses pengamplasannya hanya dilakukan secara manual Nanti tidak bisa bersih seperti ini ya teman-teman Anodizingnya hanya kusam saja Kemudian untuk yang selanjutnya Ini kita tes menggunakan remover pen ya teman-teman Sesuai dengan permintaan teman-teman Ini saya coba menggunakan remover pen Dan setelah kita tunggu beberapa menit Ternyata sama saja ya teman-teman Meskipun menggunakan remover pen Tetap saja tidak bisa terkelupas Nah jadi untuk itu Cara membersihkannya Saya menggunakan gerinda ya teman-teman Gerindanya kita pasang pet amplas seperti ini Kemudian amplasnya tinggal kita tempelkan Dan sebenarnya Untuk menghilangkan warna anodizingnya ini Lebih mudah lagi menggunakan Soda api yang kering ya teman-teman Yang seperti garam Nah jika menggunakan soda api yang seperti itu Untuk membersihkan bekas anodizingnya ini Lebih mudah lagi ya teman-teman Karena di bagian yang nyempit-nyempit Itu pun bisa langsung bersih Kalau menggunakan gerinda seperti ini Ini hanya di bagian yang datar-datar saja Yang bisa bersih maksimal Karena untuk di video kali ini Ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya cara pengamplasan pada media anodizing. Nah, untuk cara pengamplasannya ya seperti ini ya, teman-teman. Kalau untuk cara proses pengamplasannya yang bisa bersih, tapi untuk cara lain ya menggunakan soda api yang kering yang sudah saya jelaskan tadi. Karena apabila bekas warna anodizingnya ini tidak kita bersihkan, untuk catnya nanti tidak bisa melekat dengan kuat ya, teman-teman. Artinya nanti akan mudah terkelupas. Nah seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya Tetapi untuk di bagian tengahnya ini harus sabar ya teman-teman harus telaten Karena untuk di bagian yang tengah ini memang agak susah Jika sudah selesai proses pengamplasannya, kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu proses cat dasar ataupun cat epoksi. Dan untuk cat epoksinya, saya menggunakan cat epoksi dari speeder yang warna putih. Untuk kelebihan cat epoksi ini, selain cat epoksinya keras, cat epoksi ini cepat kering ya teman-teman. Satu jam saja sudah bisa kita amplas. Untuk yang selanjutnya, jika cat epoksinya ini sudah kering dan juga sudah kita lakukan proses pengamplasan, kemudian kita lanjutkan proses cat intinya. Untuk cat intinya, di video kali ini saya menggunakan warna silver dari speeder. Jika proses pengecatan warna intinya ini sudah selesai Kemudian kita diamkan terlebih dahulu ya teman-teman Hingga cat silvernya ini kering 
Setelah itu kemudian kita lanjutkan proses finishing ataupun proses pengekliran Untuk proses pengeklirannya saya menggunakan clear dove dari laba-laba Dan untuk perbandingannya clear 4, hardener 1 dan untuk thinnernya 3 Oke teman-teman, seperti ini hasilnya setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran Setelah kita lewati step-by-step step proses pengecatan velg agar catnya tidak mudah terkelupas Jika ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi untuk versi saya Pengekliran di awal itu kita clear yang kilap dulu ya teman-teman Yang gloss, setelah itu kita tunggu sampai kering dan setelah kering baru kita amplas setelah itu kemudian baru kita naikkan clear yang dove oke buat teman-teman yang baru mampir di channel ini jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya yang tujuannya apa supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman yang baru mulai belajar di bidang pengecatan. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini ada manfaatnya. Salam sukses dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.